magnifique Lasco Vraiment une superbe ville La ville de, de l'argent, du métal Ouais, ça fait partie du paysage. Il est où là le bonheur, Mike ah, Ça quoi pas, ça fait tellement du bien hier soir, on n'a pas mangé, tout était fermé. Si, on a mangé un paquet de chips et un paquet de bonbons. <rire> Et là, et, on... Euh, donc là on s'arrêtait en bord de route et euh, on se tape un bon petit déjeuner. Voilà. Regarde. Mmh, tortilla. Et ouais, bon. Et voilà. Des œufs. Et on va se faire ça en tortilla avec un bon petit café. Ouais. À la bon. cannelle. En bord de route. De ouf encore avec moi. Hein. Non, 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 je vais okay. être complète. D'accord. Tu sais ce qui est. <rire> que je. C'est ma première.
chouchou, c'est de la balle. <rire> Un petit peu de loin. Ouais, je te laisse faire, hein. Tu, tu connais ton boulot. Il y a les contrastés Ah, putain. Voilà, ça c'est le mescal de euh, uh -huh. maison. Ah, okay. tu peux mettre comment tu le mets ici ah, oui. Ok, si. Ah, sur le citron. Ah, Pero expliquez-le comment c'est tombé. Parce que non, il parle, mais il entend bien espagnol. Ah, bueno. Se toma deux fois. Ese, primero una, se chupa, se toma y después se vuelve uno a, a, a chupar el... Lo chupa, no, tú, tú lo sus, prends d'abord. Tú bois un petit coup y tú lo sus ensuite. ¿Y el sel? ¿Y la sal? Tómale primero. ¿Y la sal qué onda? ¿Cuándo la sal? Ya, ya se la puse. ¿Sí? ¿Pero cuándo? Ah, sobre, la, sí. sobre el limón. Sí. Sí. Ahora. Ahora. Ahora, otra vez. Correcto. Frico! Seigneur, mostre-moi. C'est bon, hein? Mostre-moi, tout. Si, enseigne-le. C'est la panne spéciale. Agarre-le, agarre-le, mientras. Et autre chinche. C'est bon, hein? Oui, tu sais, c'est bon. Frico! Donc, vous êtes heureux? Non, non, ça, je le crée, hein? No salga niña a la calle ¿Por qué manito? Porque el tiempo enfurecido Jugando con tu vestido Puede dibujar tu taller No hay quien le amo Ahora Là, on assiste à la préparation du tamalé. Donc, on enlève l'enveloppe des maïs, des épis de maïs. Et ensuite, on sépare les grains. Donc là, ils sont coupés. Hein, en coupant. Voilà, là, on coupe les grains. Alors voilà, le maïs en grains égrené a été euh, moulu, comme de comme la farine, mais sauf que euh, elle était humide, donc ça fait de la pâte. Cette pâte, non, il n'a dit hein, dentro, hein. non, il y a picante, non, il y a salsa, non, il n'a dit. Non, nada más. Nada más. Azúcar. 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 Ay, ay, azúcar, dentro. Tu penses que no la pueden? Ah oui, alors. solamente à sucre. Solamente à sucre. Comme que le falta tantita, creo. Ah oui. Está bueno de azúcar. Ah oui, on sent. Alors. Le falta poquita. Ah si. Donc à sucre. Ah mince. Voilà. Solamente à sucre. Azúcar y un poco de aceite. Y yeah, un poco de aceite de, de oliva. De, no, de comestible, cártamo. De comestible, de. Sí. ¿Cómo se llama? Cártamo, aceite de cártamo. Ah, cártamo, no se conoce. Ahora. Aceite y... para comer, guisa. Sí, sí. Ahora vamos a poner dos feuilles. Des feuilles que entouran los épis de maíz, hein, de origen. On garde tout. On fait une papillote. C'est tout simple. Alors voilà, au fond il y a de l'eau, au niveau de la grille. Ça va cuire à la vapeur, et voilà. une heure et demie, une heure quarante-cinq.
Voilà, quand il n'y a plus de place, il y en a encore. On met deux étages. Alors, on met un linge mouillé pour garder l'humidité. Pour garder l'humidité. Le cobre. El vapor. Sí. Plástico. Sí, pero no está. No alcanza, está chiquito, pero aunque no importa. Aquí. Y vamos a aprender el fuego con maíz y madera. Voilà, j'ouvre. Ça, on, on dirait de la pâte d'amande. On dirait de la pâte d'amande, mais on va goûter. Mira. Mmh. Mmh. C'est pareil, c'est comme si había queso. Se siente queso. Oh là 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 là. On dirait presque une friandise. C'est super bon, purée. Mmh. Ouais. C'est légèrement sucré. Le, le côté maïs sucré et comme si on avait mis du, du fromage aussi. C'est un peu le goût de fromage de, très léger mais de, de raclette. Hein. Oh là 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 là. Allez, ciao. <rire>les trous, c'est super chaud. Hein. <rire> fou, fou, fou. Voilà, attendez, je ne presque y arriver. Parce que, après, on va mettre du sel tout autour et du fromage. Hop, hop. C'est pour éviter que les ingrédients euh, cool. coulent. Et voilà. Nickel. Je pense qu'on va se régaler. Allez, boss. Allez, ouais, ouais, à l'attaque. <rire> Allez, go. L'huile d'olive. Alors on les dépose à l'envers. Est-ce tortilla de sopé ou sopé seulement Et sopé. Sopé. Voilà. Du sel. Ah. De la sauce piquante. Oui, en fait, c'est une répétition. En fait, toutes les sauces sont piquantes ici. Hein. De la crème. Et tout ça au feu de bois, hein. c'est une plaque. Euh... Et elle queso, le fromage. Et maintenant, on déguste. Et on peut même rajouter des faillots. C'est mieux Oui, absolument. Bon aprovecho. Aprovecha. Alors voilà les guns, un deuxième tableau de bord qu'on avait rajouté sur le nez de cochon. Et à cause des vibrations, la fixation là, là elle a lâché. Et on va ressouder, on va ressouder la fixation parce qu'elle a lâché à cause des vibrations. Voilà, c'est cool. El Maestro et son fils. Et un, voilà, un poste, un monsieur qui est soudeur de profession, un ami d'un ami d'une connaissance et euh, on va passer au bout. Ça c'est cool. On va partir à neuf. Qu'est-ce que c'est, Mag Coucou, alors au marché, alors dans le port ici, euh, comme euh, partout ailleurs, tout se mange. 
Donc, euh, en fait, ils font euh, frire la peau euh, de porc. Donc, ça, c'est une oreille. D'accord Et c'est frit et ça fait comme de la chips. On dit croque. Et euh, franchement, moi, c'est le goût de porc. Mais c'est frit. Mais c'est que de la peau. Nickel. de Puebla, au Mexique, depuis l'état de Guerrero. Alors on est dans les montagnes, au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Dans ce nouvel état, les routes sont meilleures. C'est incroyable la différence avec Guerrero, qui est complètement défoncé. Par contre, ils ont toujours les deux dannes, qui s'appellent Topé. Et là, on est dans des montagnes assez jaunes, à cause de l'herbe, la paille euh, brûlée par le soleil. Ça a l'air vraiment sympa quoi. Voilà, ça monte, ça monte. Bon, Mike, on est où hey, Coucou Alors, on est dans l'état de Oaxaca, et euh, sur, euh, entre Morelos donc, et Oaxaca, sur des routes super sinueuses, super sympathiques, vraiment, en plein milieu des montagnes, on monte euh, super haut, <rire> tout est super, quoi. Ouais. Bon, on se fait 400 km de montagne aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, ouais. Et euh, on est parti tous ce matin à la fraîche Ouais. C'était, ça faisait du bien parce que ça fait quand même quelques jours qu'on roule, il fait 35 et on a très 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 chaud. Euh, mais là, bah voilà, c'est 10h30 et il fait tout de suite moins frais. Mais bon, au moins on aura fait euh, quelques heures de fraîcheur. Ouais. Alors, Mexique, c'est le pays des nids de poules. Des nids de poules. Putain, ils sont... Alors, il y a des éléphants, des mammouths. Non, ouais, ah, si, quand ouais même. il y en a pas mal. Il y en a des vraiment euh, profonds. Et euh, bah sur des petites routes comme ça, alors ce qui est très drôle, peut-être que quelqu'un aura la réponse, mais c'est que les nids de poules, ils se trouvent toujours sur ta voie. Tu ne sais pas pourquoi, quoi. il n'y en a pas à côté. Alors euh, bon, bah, tu passes à côté, euh, bon, bah, bien sûr, faire attention au frontal, mais ici, on double à 3, voire à 4, tout le monde se pousse. Donc euh, voilà, il faut y aller au culot. Quoi. Ouais, Sinon, sais pas, assez. après, ils te mettent des, des dodanes, des oh, jardins couchés. Il y en a un paquet. Alors là, tu as toutes les tailles. En fait, <rire> comme... comme euh, en fait, la circulation routière ici, ça n'existe pas, enfin le code. Tout le monde s'en fiche. Euh, les vitesses ne sont pas respectées, les lignes blanches ne sont pas respectées, euh, personne ne respecte rien. Donc le seul moyen de faire ralentir les gens, c'est de mettre des gendarmes couchés, des deux dames, mais alors euh, tu passes en première et encore. Il hein, euh, y, y a des bagnoles qui passent à l'arrêt hein, quasiment, hein, à 1 km heure. Tu as toutes les tailles, de la petite très haute qui t'arrache le train avant à la large euh, où tu passes à 30-40 km heure. Ouais, c'est intéressant. Moi, c'est un, franchement, c'est un petit peu pénible. C'est un, peu... un peu pénible. Ah, bon, après, alors ici, il y a des autoroutes, euh, mais elles sont payantes. Euh, donc, euh, bah, nous, on prend pas les autoroutes. Donc, ben bah, voilà, euh, on, prend, on prend les topes. Hein, ils appellent ça les topes, les dodanes et puis ah. euh, les nids de poule. Voilà. Voilà. Et puis, tout le monde dit bonjour. Ils sont vraiment super sympas. Tout le monde dit bonjour. Euh, dès qu'on lève la main, euh, tout le monde répond. Euh, les motos nous klaxonnent. D'ailleurs, mon klaxon est un petit peu enroué là. Parce qu'il euh, fait. Ouais, ouais. ouais. ouais l'altitude. Bon. Ouais, c'est l'altitude. <rire> ouais. Tu me le répareras, voilà. chouchou. Hein. Puis aujourd'hui, on, on, on dit pas trop qu'on est français. Oui Parce qu'on est le 5... Euh, Cinco de Mayo Le 5 mai, et c'est Napoléon qui a pris une déculottée... Euh, par les Mexicains. Euh, par les Mexicains dans la région, là, à l'époque euh, de Cameroun, etc. Enfin, ça n'a rien à voir avec Cameroun, mais à cette époque-là, en 1860-65, euh, ils sont venus parce qu'ils ont essayé de, de monarchiser euh, le secteur. Et, et ben, ils ont pris une branlée. Donc ouais. là, en ce moment, tous les villages, ils ont des drapeaux pour fêter ça. Et, et ce soir, c'est fiesta Ouais, donc on, on dit qu'on est Suisse. <rire> <rire> Ça passe mieux. Voilà, encore une super journée. Ouais. Allez. Ciao les copains Ciao Toujours dans les montagnes 
de l'état de Oaxaca. Là, on est monté, je pense qu'on est à plus de 1500 mètres en tout cas. Et euh, les cactus euh, ont fait place au pain et au sapin. Ça sent super bon. Ça sent le pain. On se croirait dans les Landes. Regarde. Hey, salut shérif Eh hey, salut les gars <rire> Non, hey, regarde comme c'est grand C'est une agave Il y a 300 sortes au Mexique d'agave Alors je t'explique, ici on est à Huaraca, dans la région de Huaraca, euh, l'état de, de Huaraca, et la ville du même nom qui est... Euh, nous on est au sud-est de la ville de, de Huaraca. Et c'est la capitale du mezcal. Le mezcal c'est un alcool qui ressemble à la tequila, mais elle est moins bien cotée. Et euh, on peut voir euh, les plants d'agave euh, qu'on utilise pour euh, le mescal. On la reconnaît parce qu'elle est beaucoup plus grosse. Carrément. Hein. Elle fait euh, le, le double ou le triple de, de la taille. Et euh, la différence avec euh, la gave bleue, la gave bleue qu'on utilise pour la, la tequila, c'est que celle-là, pour être à maturité, il faut attendre entre 7 et 9 ans. Tandis que la gave bleue de la tequila, c'est entre 3 et 6 ans. Voilà, on est sur la route euh, de... Du la mescal. tequila, non, du mescal, t'as raison. On est sur la route du mescal. Et euh, c'est pas de notre faute, hein. Faut pas croire qu'on les cherche. Bourbon Trail. Ouais, la route du Bourbon, euh, la route du, du whisky. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait encore La route du rhum. Euh, ben voilà, la route du mescal. Et la route de la tequila qu'on avait fait avant. Ah. Allez, on continue, parce que c'est bientôt l'heure de l'apéro. Ciao Ah oh, la vache, c'est du sang ah bah oui, ça c'est bien. Regarde ça Ah, ça fait super mal C'est planté loin Ah Ça fait mal Ça lance
On est tout trempé. Tout trempé. C'est pas le feu d'artifice du 5 mai, mais c'est un orage, euh, un orage de chaleur. Et ça tombe grave. Hein. Bon, mais au moins, il y a la fraîche. Ah ouais. On, on a... va le changer quand même. Hein. On a trouvé en urgence euh, ce dépôt de maïs là. Ouais. Non, à sucre. Maïs. Euh... Ça, c'est du maïs. Voilà, on est à Dewan Tepec, une le Waraka en direction de l'est et on va s'attaquer pour la deuxième journée à plus de 400 km de montagne et normalement on devrait monter à plus de 2000 mètres allez c'est parti ah 